helt frelst fra første gangen, når jeg var ude i det den gangen. Superhektet, på har ikke noget andet at betyde noget næsten. Det går vel egentlig sådan at beskrive det egentlig, det er den bedste følelse du har. De dage, når der er snø og er sol om en anden, de er definitivt nogle af de rådste. Hvis det er bra bølger i tillegg og du får opleve naturen så nært på, så er det helt magisk, synes jeg. Since the days of the Vikings to the current fishing and petroleum industry, there's always been a connection to the sea. The Norwegians venture into it, adapted and thrive, just as they have recognized the challenge and joy of surfing. I grew up in the 60s in California. I was 12 years old when I went to Bud Craven's surf camp. When I came to Norway, I hitchhiked here from St. Anton, Austria, where I had lived for a season, skiing for a season and working in a kitchen in a hotel. One day I saw a surfboard on top of a car at the Red Sea House parking lot. And that's when I met Roa Berga. Bilene kjørte i den tid, og det var en Ford Escort RS 2000. Kjakkert det som i dag vil kalle for en surfmobil. De hadde jo bøyler på taket og brett og var alltid på taket, så de viste jo godt igjen. Jeg så surfboard på hans kar. And I looked into his car, and there was a, a Beach Boys cassette player there, or a Beach Boys cassette for his music, and there was surfing magazines in the back of the car, and and it was uh, it was full on surf city with these guys in the beginning. så kan vi surfe da fra morgenen til klokka er tre. Så det gjør vi hele vinteren. Så business er ikke så bra, men vi får være der ut når det er store våger. Faktum er at vi har forhold her på Vestlandet som er vel så bra som Hawaii og California. They started showing me where they surfed, which was mainly Hellusta at the time. They told me about some spots that were very difficult to surf because they were somewhat hollow. And I said, please show me these spots. <laughs> One of those became Pigsty. On oh, May 1988, I John surfed on Revtangen, on Strand on Revtangen. Uh, det som vi nå kaller for uh, Lytte Svini. Så så jeg litt nordrøen, og der var det en hm, der var en bølge som så fin ut. Tog av en del bølge, og det jo, var jo fantastisk. Det var jo sol, fint vær, det var glas i bølgene, var, etter jeg kan huske, sånn, cirka helt hei, tenker jeg.
på många måter är er unik så, så får vi ofta förhåll som uh, som är er perfekt alltså det vill säga si vindstille järn frålandsvind. We tried one place one day and it was incredible. In fact the waves were so good we became almost bored of having these perfect waves so we started taking off on the same wave trying to surf by each other one of us go up and one of us go down on these long walls and we said we have to go back and check that point that was so perfect that day and that of course became point perfect point seldom and sela and revahaven and places that we surfed by ourselves for years because uh, there there just weren't surfers. Europamesterskapet arrangeres i Frankrike. Og Norge stiller med fem mann. Fire av dem kommer fra Sandnes, Stavanger området. For the European Championships, we took the team, and then I was the, the team manager in, uh, in France and in Portugal. Og det var vel egentlig kriterier i alle de første år å være med på landslaget, liksom, kan du surfe? Har du råd å være med, og kan du ta deg fri? Det var, oppfylte du de kriteriene, så var du en sikker vinner på landslaget. <laughs> John kjørte i laderen sin, så vi kom jo frem en uh, god dag i forveien. <laughs> For vi kjørte Mercedes. Bølgene var elendige, husker jeg, under det ene EM der i Frankrike i 87. Skikkelig dårlig uh, bølger, så jeg, vi kom ikke så veldig langt, men veldig kjekk opplevelse å være med og komme dit. Norge gjorde det ikke så innbare bra der, da? Nej. Det gjorde mig ikke. For det første så konkurrerer jeg mot eliten i Europa. Og det er ikke bare, bare å komme inn og prestere noe. Og bølgene var såpass, såpass dårlige at... Hvis det hadde vært større bølger, så tror jeg virkelig at Norge ville gjort, liksom, de ville gjort det bedre. Mm. Det er ikke så, så mye teknikk i form av tricks. Det er det med big balls. Okay. Hvordan er det med jenter da? Er det noe særlig rekruttering blant jenter? Rekruttering til surfing? Mm. Mm. Okay. Um, Kvinnor surfer, ja. Inte någon nyligen hade jag en väldigt negativ synspunkt på kvinnor surfing. En chauvinistisk jävel. Um, även inne som var med på det landslaget nu um, förändrat meningen med det. Ja, kvinnor kan rycka dem också. Mm. Det tar sig gott ut i svaka med. <laughs> ja, just det. Um, du var i, uh, på Europamästerskapet i Irland nå för cirka en månad sedan. Yeah. Och sen var det där, fortell lite. Det var knallbra. Beste surfkonkurrens vi har vært på, uten bølger. Surfing er 90 prosent paddling og 10 prosent surfing. Er det ikke egentlig sånn der? I hvert fall her. For her er det såpass sterk strøm. Er det noe gøy å padle? Det er et slit. Rukter du ikke akkurat så godt her på jern? Nej, det ligger noen sånne flotte... Kjekke... Kuruke. Hva er det da som er så stas med surfing? Ja, det var det spørsmålet der, ja. Nei, det... Man må nesten bare kjøpe seg utstyr og komme seg ut der. Prøve selv, så finner man det ut. Du har emigrert til Stavanger. Ja. Det har jeg greid i dag, da. Jeg er fra Kragerø, og det, det er ikke noe sted for en, en brettseilig surfer, så jeg flyttet hit for ti år siden. Og jeg angrer ikke på det. Og mitt råd til alle andre borte på Østlandet, det er å se til helvete og komme ut. Til Jæren, der konkurrerte 20 ungdommer nå i påska om å bli den første norgesmesteren i bølgesurfing. Norges første norske mesterskap i surfeiling. Eller bølgesurfing, som vi sier på norsk. De trenger ikke dra til Hawaii eller Australien. Gjærstrendene har bølger store og sterke nok for de som våger sig ut på i en ny norsk idrett.
På stranda et godt kledd internasjonalt dommerkorps fra fem forskjellige land. Det ser veldig farlig ut, og når du tenker på det, du er ute i den kalde vann, og du, har, du surfer over grunt eh, steiner, men det er veldig lite skade som skjer. Med den gir steinen som minner for første plass i Open Division i Norges mesterskap, Tore Kjeveland. Da klappet det for meg, jeg var heldig med svølgen jeg fatt, og ja, det, det gikk min vei i dag, det er jeg glad for. Men det var rom for en Norgesmester til i klassen for langbrett. Våre Berger. <laughs> Neste utfordring blir EM i Irland, og da får vi bare krysse fingrene og satse på at det går enda bedre enn det gikk i dag gjerne. Sometimes we get a quality of surf that compares with any place in the world. Surfing is now as much a lifestyle here in Norway as anywhere in the world. There are people in the rest of the world who would cut off body parts to have the quality of surf that we have and to be able to surf it by themselves. When we held on, we thought we would never in our lives at det kom til å bli så mye som dette her. Det var noe vi spøkte om, at en dag så kommer sikkert til å bli fullt av folk. Eh, men ingen av oss trodde at eh, oss så for seg, eller kunne forestille seg at det kom til å bli sånn som det er i dag. Det er jo et litt feg og svært det med at liksom, det er mye folk. Eh, det er jo en litt sånn begrenset ressurs med bølger. Så det er jo, det er jo kjekt å promotere og vise at vi har fine bølger, men det er jo også sånn rent... Eh, for meg selv så er det jo kjekt å få, få surfe med ikke alt for mye folk også. Vi surfer er jo egoister, og vi vil jo helst ha det litt for oss selv. Vi har en veldig limited resurser av waves her i Norge, men en kontinuert growth i populasjonen av surfers. Keep peace in the line up. Because once it's gone, it's, it's gone.
biggest wave I've seen in Yellen um, was probably uh, uh, one that I surfed, uh, paddled out to and, and kind of realized how big it was once I was out. And I don't know in meters and, and feet how big it was, but if you, if you, if you say overhead, it was uh, the classic triple overhead size. And now